உபனிஷத் என்ற சொல்லுக்கு பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு என்பது இறுதியான பொருள் பிரம்ம ஞானம் அல்லது ஆத்ம ஞானம் உபனிஷத் என்றால் மெய்பொருளை பற்றிய அறிவு என்பது பொருள் இந்த சொல்லை நாம் பல கோணங்களில் பிரித்து இதே பொருளை அடையலாம் நாம் கடோபனிஷத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாம் பிரித்து பார்த்த பொருள் உப என்றால் குருவை நாடுதல் குருவை அடைதல் நீ என்றால் அவருக்கு கீழே அமர்தல் என்றும் குருவை நாடி அவரிடமிருந்து சாஸ்திரத்தை கேட்டு ஞானத்தை அடைவதனால் ஷத் என்றால் சம்சாரத்தை நீக்குதல் மன துயரத்திலிருந்து விடுதலை பெறுதல் என்பது பொருள் உபனிஷத் என்ற சொல்லுக்கு உப நீ ஷத் என்று பிரித்து பல கோணங்களில் பொருள் பார்க்கலாம் இவ்விதம் தான் நாம் கடோபனிஷத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது பார்த்தோம் இந்த உபனிஷத் கிருஷ்ண எஜுர் வேதத்தின் இறுதி பகுதியில் வருகின்றது இவ்வுபனிஷத் இரண்டு அத்தியாயங்களை கொண்டதாக உள்ளது ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் மூன்று பகுதிகள் இந்த பகுதிய செக்ஷன வள்ளி என்று அழைக்கப்படுகிறது நாம் கடந்த இரண்டு வருடங்களில் முதல் அத்தியாயத்தை பார்த்து முடித்தோம் முதல் அத்தியாயம் அல்லது மூன்று செக்ஷன் மூன்று பகுதிகளை பார்த்து முடித்தோம் இம்முறை நாம் இந்த உபனிஷத்தில் அமைந்துள்ள இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு செல்கின்றோம் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்திலும் மூன்று பகுதிகள் இருக்கின்றது அதில் இம்முறை அந்த மூன்று பகுதிகளை பாதியை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு செல்வதற்கு முன் நாம் இதுவரை பார்த்து முடித்த கருத்தை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் முதல் அத்தியாயத்தில் என்ன கருத்தை பார்த்தோம் என்று ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் பிறகு நாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தை தொடரலாம் இவ்வுபனிஷத் ஒரு கதையுடன் துவங்கியது அந்த கதை உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்ததுதான் உபனிஷத்தில் கதை வருவதற்கான காரணம் குருவையும் சிஷ்யனையும் அறிமுகப்படுத்துவதற்காக குருவையும் சிஷ்யனையும் அறிமுகப்படுத்தி குருவினுடைய உபதேசத்தை ஆரம்பித்து அதன் மூலமாக நமக்கு ஞானம் கிடைக்கின்றது இந்த குரு சிஷ்ய அறிமுகத்தில் சிஷ்யனுக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதிகளும் அறிமுகப்படுத்துகிறது எப்படிப்பட்ட தகுதிகளுடன் சிஷ்யன் இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்து கிடைக்கிறது அது மட்டுமல்ல எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் என்ற குருவுக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதியும் இந்த கதையின் மூலம் நமக்கு கிடைக்கிறது மேலும் இந்த தத்துவத்தை நாம் கேட்டால் தான் புரியும் என்ற கருத்தும் புகட்டப்படுகிறது நம்ம கதையை விட்டு கருத்துக்கு வருவோம் நச்சுகேதன் என்பவன் இங்கு மாணவனாக இருக்கின்றான் யமதர்மராஜா ஆசிரியராக இருக்கின்றார் யமதர்மராஜா நச்சுகேதனுக்கு மூன்று வரத்தை கொடுக்கின்றார் அதற்கு பின் உள்ள கதைகள் எல்லாம் நமக்கு நன்கு விளங்கும் அதில் முதல் வரமாக தன்னுடைய தந்தையினுடைய நலனுக்கு பயன்படுத்துகின்றான் தந்தை மன அமைதியை அடைய வேண்டும் என்று அதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற கருத்து நம்முடைய முதல் கடமை நமக்கு யார் உதவி செய்துள்ளார்களோ நம்மை வளர்த்து ஆளாக்கியுள்ளார்களோ அவர்களுக்கு நாம் செய்கின்ற நன்றி கடன் இரண்டாவது வரமாக சமுதாயத்தின் நலனுக்காக சொர்க்கத்திற்கு செல்லும் யாகத்தை பற்றிய அறிவை கேட்கின்றான் 
இதிலிருந்து நமக்கு தெரிய வருகின்ற பண்பு நம்முடைய வீடு சுற்றத்தார்கள் இவர்கள் மட்டும் நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு பொறுப்பல்ல நாம் வாழ்கின்ற சமுதாயமும் நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கும் நம்முடைய நன்மைக்கும் பொறுப்பாக உள்ளது நம்மை சுற்றி எல்லா விதமான நோய்கள் இருந்தால் அது நம்மை எப்படி தாக்காமல் இருக்கும் இப்ப நாம் நன்கு வாழ்கின்றோம் ஆரோக்கியமாக வாழ்கின்றோம் என்றால் உடல் மனம் இந்த இரண்டு விதமான ஆரோக்கியமாக வாழ்கின்றோம் என்றால் நம்முடைய இல்லறம் வீட்டில் இருப்பவர்கள் மட்டும் பொறுப்பல்ல சமுதாயமே காரணம் ஆகின்றது ஆகவே சமுதாய சேவைக்காக இரண்டாவது வரத்தை பயன்படுத்தி இந்த இரண்டு கடலையும் தீர்த்துவிட்டு தனக்காக ஆத்ம ஜானத்தை கேட்கின்றார் இறந்ததற்கு பிறகு அழியாத தத்துவம் இருக்கின்றது என்றும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றார்கள் இந்த உண்மையை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மா என்ற ஒன்று இருக்கிறதா இல்லையா என்பது கேள்வி ஆனால் யமதர்மராஜா நேரடியாக உபதேசத்தை செய்யாமல் இந்த கேள்வியை கேட்டாலும் இதை புரிந்து கொள்கின்ற தகுதி இருக்கின்றதா என்ற சோதனை வைக்கின்றார் அந்த பகுதியில் தான் சில அழகான மந்திரங்கள் எல்லாம் இந்த உபநேஷத்தில் அமைந்துள்ளது முதல் சோதனை இந்த ஞானத்தில் ஆர்வம் இருக்கின்றதா என்று பார்க்கின்றார் இதை நம்ம வந்து முமுட்சுத்துவம் என்று சொல்கின்றோம் உண்மையான விருப்பத்துடன் கேட்கின்றானா என்ற சோதனை வைக்கின்றார் எப்படி இந்த சோதனையை வைக்கின்றார் என்றால் இந்த ஞானம் மிக சுலபமாக புரிந்து கொள்ள கூடியது அல்ல மிக கடினம் ஆகவே விட்டுவிடு வேறு ஏதாவது கேள் என்று சொல்கின்றார் அதற்கு நச்சிகேதன் கூறுகின்றான் எந்த காரணத்தை சொல்லி யம தர்மராஜா விட்டுவிடு என்று சொன்னாரோ அதே காரணத்தை சொல்லி ஆகவேதான் எனக்கு வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் இது கடினம் ஆகவே விட்டுவிடு என்கிறீர்கள் இது கடினம் ஆகவே இதை நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் என்று தன்னுடைய ஆர்வம் முழுமையானது என்பதை நிலைநாட்டுகின்றார் இரண்டாவது சோதனை நச்சுக்கேதனுக்கு வைராகியம் இருக்கின்றதா என்று சோதிக்கின்றார் நீ ஆத்ம ஜானத்தை என்னிடம் கேட்காதே அதற்கு பதிலாக நீ எதை வேண்டுமானாலும் கேள் உன்னை நான் எந்த விதமான போகத்தை அனுபவிப்பதற்கும் உதவி செய்கின்றேன் இகலோக சுகம் பரலோக சுகம் எதை வேண்டுமானாலும் கேள் என்று சொல்கின்றார் நச்சுக்கேதன் அவைகளெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் என்று கூறி தன்னுடைய வைராகியம் அறிவிலிருந்து வந்தது என்றும் காட்டுகின்றார் நீ கொடுக்கின்ற அனைத்து பொருள்களும் அல்பம் உங்களுடைய ராஜ்யம் இருக்கும் வரைதான் நான் அனுபவிக்க முடியும் அல்லது காலத்திற்கு உட்பட்டது ஆகவே எனக்கு ஆத்ம ஜானம்தான் வேண்டும் என்று உறுதியாக இருக்க யம தர்மராஜா உபதேசத்தை துவங்குகின்றார் இந்த பகுதி வரை முதல் அத்தியாயத்தில் முதல் செக்ஷன் முதல் பகுதி பிறகு யம தர்மராஜாவினுடைய உபதேசமே மிக அழகான இரண்டு சொற்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அந்த இரண்டு சொற்களும் ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டிய சொற்கள் ஒன்று ஸ்ரேயஸ் இனி ஒன்று பிரேயஸ் இந்த உபதேசத்துல தான் ஆரம்பிக்கின்றார் ஸ்ரேயஸ் பிரேயஸ் இந்த இரண்டு சொற்களும் இதனுடைய அர்த்தமும் மனதுல நன்கு பதிந்திருக்க வேண்டும் ஸ்ரேயஸ் என்றால் நமக்கு நன்மையை தருவது பிரேயஸ் என்றால் நமக்கு இன்பத்தை தருவது ஒன்று நன்மை ஒன்று இன்பம் என்ன சொல்கின்றார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஒவ்வொரு படியிலும் நாம் நமக்கு நன்மையை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அல்லது இன்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம் இந்த நன்மை இன்பம் என்ற இரண்டும் ஒவ்வொரு ஜீவன் முன் இருக்கின்றது அதை அவர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்று கூறுகின்றார் நன்மையை ஒருவன் தேர்ந்தெடுக்க முடிவு செய்தால் அவன் செல்கின்ற பாதை ஒன்று 
இன்பத்தை தேர்ந்தெடுக்க முடிவு செய்தால் அவனுடைய பாதை வேறொன்று இரண்டும் வேறுபட்ட பாதைகள் காரணம் வேறுபட்ட லட்சியம் என்று சொல்றார் இப்ப இதை கேட்டவுடன் இப்ப நன்மை இன்பத்தை தராதா என்றால் நன்மையும் இன்பத்தை கொடுக்கும் ஆனால் அது ஆரம்பத்தில் இன்பமாக தெரியாது அது துன்பமாக தெரியும் அப்ப இன்பம் நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்குமா அல்லது கொடுக்காதா என்றால் இன்பம் ஆரம்பத்தில் இன்பமாக இருக்கும் இறுதியில் துன்பமாக முடியும் இந்த லட்சியத்தை அறிமுகப்படுத்தி ஸ்ரேயஸ் பிரேயஸ் என்ற இரண்டு லட்சியம் இருக்கின்றது அதற்கான பாதைகள் வேறு வேறு என்று சொல்லி நச்சுக்கேதனை புகழ்கின்றார் நீ பிரேயஸை விட்டு ஸ்ரேயஸை தேர்ந்தெடுத்துள்ளாய் அவர் தான் அவர் முதல்ல கொடுக்கறேன்னு சொன்னார் நான் தான் உனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கறேன் ஆத்ம ஜானத்தை விட்டுன்னு சொன்னார் பிறகு அவரே சொல்கின்றார் உன்னுடைய இந்த சாய்ஸ் இந்த தேர்ந்தெடுக்கும் திறனை நான் பாராட்டுகின்றேன் என்று கூறி யாரெல்லாம் இன்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கின்றார்களோ அவர்கள் அழுகின்றார்கள் என்ற எச்சரிக்கை விடுத்தார் நாம செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலிலும் எப்படிப்பட்ட புஸ்தகத்தை படிக்கிறோம் அது நன்மையை கொடுக்குமா இன்பத்தை கொடுக்குமா எப்படிப்பட்ட நண்பர்கள் எப்படிப்பட்ட உணவை உட்கொள்கின்றோம் நாம் எப்படிப்பட்ட சிந்தனையை மேற்கொள்கின்றோம் இந்த எண்ணம் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கிற எண்ணமா நன்மையை கொடுக்கிற எண்ணமா எதை கேட்கின்றோம் எதை பேசுகின்றோம் அனைத்து செயல்களிலும் காலையில் எழுந்தவுடன் உறங்கச் செல்லும் வரை நம்ம வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியிலும் இந்த ரெண்டு சாய்ஸ் நமக்கு இருக்கு நம்ம எதை தேர்ந்தெடுக்கின்றோம் என்பதை பொறுத்து நம்முடைய வாழ்க்கை இவ்விதத்தில் ஆரம்பித்து இந்த ஸ்ரேயஸ் மார்க்கத்தினுடைய மகிமையை கூறினார் இந்த ஆத்ம ஜானம் அதை உபதேசிக்கின்ற ஆசிரியர் அதை கேட்கின்ற சிஷ்யர்கள் அறிவு என்ற கருத்தை குறிப்பிட்டார் இது வந்து அவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்கக்கூடியதல்ல நம்ம வாழ்க்கையில பெரிய ஒரு முன்னேற்றத்தை அடைஞ்சிருக்க வேண்டாம் சிஷ்யங்கிற மனநிலையை அடையிறதே ஒரு பெரிய லட்சியம்தான் இதெல்லாம் வெரி ரேர் என்ற கருத்தை குறிப்பிட்டார் பிறகு மேலும் ஆத்ம தத்துவத்தை குறிப்பிட்டு அவர் நச்சுக்கேதனை புகழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது மீண்டும் நச்சுக்கேதன் அதே கேள்வியை வேறு விதத்தில் கேட்கின்றார் அந்நத்திர தர்மாத் அந்நத்திர அதர்மாத் தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட தத்துவம் என்ன கடந்ததற்கும் இருப்பதற்கும் அப்பாற்பட்ட தத்துவம் என்ன என்று மீண்டும் ஆத்ம தத்துவத்தை கேட்க யம தர்மராஜா ஓம் என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி பிறகு ஆத்ம ஜானத்தை உபதேசம் செய்கின்றார் அதாவது இந்த ஆத்மா அழிவதில்லை உடல் அழிந்தாலும் அது அழிவதில்லை என்ற உபதேசத்தை செய்து பிறகு இரண்டாவது செக்ஷன் பகுதியில் சில நட்பண்புகளை குறிப்பிடுகின்றார் முனுக்ஷுத்துவம் இறைவனை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இறைவன் நம்மை தேர்ந்தெடுத்து ஞானத்தை கொடுப்பார் என்ற கருத்தை எல்லாம் குறிப்பிட்டு நிறைவு செய்கின்றார் பிறகு முதல் அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது செக்ஷன் அதனுடைய சாராம்சம் சொன்னவுடன் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் வாழ்க்கையையே ஒரு பயணமாக யம தர்மராஜா உருவகப்படுத்தி நம்முடைய உடலை ரதமாகவும் உடலுக்குள் இருக்கின்ற ஜீவாத்மாவை ரதத்துக்குள் பயணம் செய்பவனாகவும் பரமாத்மா ஜீவாத்மாவினுடைய லட்சியமாகவும் நம்முடைய புலன்கள் எல்லாம் குதிரைகளாகவும் நம்முடைய புத்தியானது இந்த உடலை எடுத்து செல்கின்ற ரதத்தை அழைத்து செல்கின்ற சாரதியாகவும் தேரோட்டியாகவும் எல்லாம் கற்பனையை மேற்கொண்டு சில நட்பண்புகளை அங்கு உபதேசம் செய்தார் அங்கு உபதேசம் செய்தபோது புத்திக்கு என்ன குணங்கள் தேவை விவேகம் தேவை என்றும் மனம் அடங்கி இருக்க வேண்டும் என்றும் புலன்கள் குதிரைகளுக்கு நிகராக ஒப்பிடப்பட்டு அது எப்படி அடங்கி இருக்க வேண்டும் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் உபதேசம் செய்தார் பிறகு பஞ்ச கோஷ விவேகம் என்ற ஒரு விவேகத்தை மேற்கொண்டு ஆத்ம ஜானத்தை போதித்தார் இறுதியில் மீண்டும் ஆத்ம ஜானத்தை போதித்து தன்னுடைய உபதேசத்தை நிறைவு செய்தார் இதுதான் இதுவரை நாம் பார்த்த கருத்து 
உண்மையில் இந்த உபனிஷத்தில் முதல் அத்தியாயத்திலேயே அனைத்து கருத்துக்களும் பூர்த்தியாகி விடுகின்றது புதிதாக சொல்வதற்கென்று ஒன்றும் இல்லை இருப்பினும் இனி வருகின்ற முழு அத்தியாயத்தில் இதே கருத்துக்கள் தான் திரும்ப திரும்ப வருகின்றது இனி பார்க்க போகின்ற பகுதியினுடைய சாராம்சம் மூன்று கருத்துக்கள் தான் இனி நாம் பார்க்க போகின்றோம் அதே கருத்து தான் திரும்ப திரும்ப வர இருக்கின்றது முதல் கருத்து ஆத்ம ஞானம் அல்லது பிரம்ம ஞானம் பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு அதுதான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்ல போகின்றார் பல கோணங்களில் உபதேசம் செய்ய போகின்றார் இரண்டாவது கருத்து சாதனைகள் ஒரு சாதகனுக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கியமான சாதனைகள் மூன்றாவது கருத்து ஞான பலம் இந்த ஞானத்தினால நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் இந்த மூன்று கருத்தை தான் திரும்ப திரும்ப விதவிதமான கோணங்களில் யமதர்மராஜா கூற போகின்றார் இப்ப இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் மூன்று செக்ஷன்ல மூன்று பகுதியில் முதல் பகுதியில் உள்ள முதல் ஸ்லோகத்தை நாம் இப்பொழுது பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த முதல் ஸ்லோகமே மிக முக்கியமான மிக அழகான ஸ்லோகம் ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முழு அர்த்தத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் இரண்டாவது அத்தியாயம் முதல் வள்ளி முதல் ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகத்தை நாம் படித்துவிட்டு இதனுடைய பூர்ண அர்த்தத்தை நாம் பார்ப்போம் காரணம் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகமே மிக அழகான முக்கியமான ஸ்லோகம் எப்படி யம தர்மராஜா ஆரம்பிக்கின்றார் பராஞ்சி காணி வியத்ரிமத் சுயம் போகோ தஸ்மாத் பராங் பசியதி நாந்தராத்மன் கஷ்டித் தீர பிரத்யகாத்மான மைக்ஷது ஆவத்த சக்ஷுர் அமிர்தத்துவம் இச்சன் இதில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சொற்களும் மிக அழகான சொற்கள் இனி இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் இங்கு சங்கரர் இந்த ஸ்லோகத்தை இப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்றால் ஒரு சூக்மமான விஷயத்தை நாம் கேட்டால் அதை புரிந்து கொள்ள நம்முடைய மனமும் சூக்மமாக இருக்க வேண்டும் ரொம்ப முன்னிதான ஒரு பொருளை நம்ம அறுக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சூக்மமா இருக்கணும் நம்முடைய தலையில் இருக்கிற முடி அல்லது முகத்தில் இருக்கிற முடியை ஷேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா மரத்தை அறுக்கிற ரம்பத்தை எடுத்து நம்ம சேவ் பண்ண முடியாது அதனுடைய பிளேடு ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கு அதே சமயத்துல பிளேடை எடுத்துட்டு போய் மரத்தை அறுக்க முடியாது காரணம் ஆப்ஜெக்டுக்கு தகுந்தது போல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்க விஷயத்திற்கு தகுந்தது போல கரணம் இருக்க இங்க ஆத்ம ஜானம்ங்கிறது மிக மிக சூக்மமான விஷயம் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் புத்தியும் ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கு ரொம்ப ஷார்ப்பான புத்தி தான் சூக்மமான விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும் இது சங்கரர் கொடுக்கிற அறிமுகம் அப்புறம் என்ன சொல்றார் நமக்கு ஏன் புத்தி சூக்மம் இல்லாம மழுங்கி போகுது புத்தியினுடைய சூக்ம தன்மையை நாம் ஏன் இழந்து விடுகின்றோம் அதற்கான காரணத்தை யம தர்மராஜா கூறுகின்றார் என்று இங்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார் நம்முடைய புத்தி எல்லாம் சரியா வேலை செய்யாம புரிஞ்சுக்காம போறதுக்கு என்ன காரணம் அதாவது புத்திக்குள்ள இன்பில்ட் பவர் இருக்கு புரிஞ்சுக்கிற சக்தியுடன் பகவான் படைச்சிருக்க ஆனா ஏன் அந்த சக்திய நம்ம இழந்திருக்கோம் அந்த சக்தி ஏன் வெளிப்படுவதில்லை ஏன் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை இது ஆத்ம ஜானத்துல மட்டுமல்ல நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம சாதாரண ரிலேஷன்ஷிப் வீட்டில் இருக்கின்ற அனைத்து உறவுகளுக்குள்ளும் நமக்கு வர்ற அனைத்து சங்கடங்களுக்கும் ஒரே ஒரு காரணம் புரிந்து கொள்ளாதது தான் புரிஞ்சுக்காம தான் நம்ம எல்லா விதமான சங்கடத்திலும் இருக்கும் என்னைக்கு சங்கடம் தீருதுன்னா என்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிறோமோ அன்னைக்கு நமக்கு சங்கடம் தீருது நம்ம வந்து அந்த சங்கடம் தீர்றதுக்கு எத்தனையோ காரணம் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிறோம் 
வீட்டுல வந்து கஷ்டம் மேல கஷ்டம் ஊரூருக்குள்ள மனசாபங்கள் வந்துட்டே இருக்கு இவர் என்ன நினைக்கிறார் எனக்கு நேரம் சரியில்லை தோஷம் அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கார் ஏழரை நாட்டு சனி ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனாலதான் நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆயிரம் காரணத்தை சொல்லலாம் ஆனா உண்மை என்னன்னா என்னைக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அன்னைக்கு நமக்கு ரிலீஃப் ஆகும் புரியாததுனாலதான் அனைத்து விதமான சங்கடங்களும் இங்க சங்கரர் எப்படி அறிமுகப்படுத்துறாருனா சாதாரண வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கணும்னாவே சூழ்நிலைகளும் மற்றவர்களுடைய பாவனையையும் எண்ணத்தையும் சரியா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி இருக்கிற மிக மிக சூக்மமாக பகவானே திட்டமிட்டு மறைக்கப்பட்ட தத்துவம் பிரம்ம தத்துவம் ஒவ்வொருவரும் தனக்கு தெரிஞ்ச உண்மைகளை மறைக்காம சொல்வதில்லை அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களுக்குன்னு மறைக்கிற ஏரியா இருக்கு அதே போல பகவானுக்கு அது இருக்கு என்னன்னா தன்னை மறைச்சுக்கிறார் பகவான் இந்த உலகத்துக்கு பகவான் சொல்ல போறார் கீதையில இந்த உலகத்துக்கு பகவான் பர்பஸா தன்னை மறைச்சிட்டு இந்த உலகத்தை படைத்துள்ளார் எல்லாத்தையும் தெளிவா காட்டிய பகவான் தன்னை காட்டிக்கொள்ள கூடாதுங்கிறது பகவானுடைய திட்டமா அதனால யாராவது கடவுள் இருக்கின்றார் அவர் இப்படிப்பட்டவர்னு சொன்னாதான் ஆச்சரியம் இல்லைன்னு சொல்றதுன்னா அதிசயமே கிடையாது ஏன்னா அது பகவானுடைய திட்டம்தான் அவர் வந்து அதை தன்னை காட்டி கொள்ளவில்லை அப்படி இருக்கின்ற சூக்ம தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்கு ரொம்ப ரொம்ப சட்டம் இன்டலெக்ட் வேணும் பியோர் தூய்மையான மனம் வேண்டும் அதற்கு தடை என்ன அது எது தடையாக இருக்கின்றது அதை யம தர்மராஜா அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் அப்படி சொல்றார் இங்க வந்து நம்முடைய புத்தி மழுங்கி இருப்பதற்கு என்ன தடை அதுதான் சொல்லப்படுகிறது இந்த தடைக்கு சமஸ்கிருதத்துல பிரதிபந்தம் என்று சொல்கின்றோம் பிரதிபந்தம்னா அப்ஸ்டக்கல் தடை அதுக்கு வந்து மறைத்தல் அல்லது தடைன்னு சொல்லலாம் இந்த பிரதிபந்தம் பல விதமான பிரதிபந்தங்கள் இருக்கு பல விதமான தடைகள் இருக்கு இங்கு ஒரு விதமான தடை அது என்ன தடை இப்ப முதல் வரிய நம்ம பார்த்துட்டு பிறகு நம்ம விளக்கத்திற்குள் போவோம் இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறதுனா இங்கு யம தர்மராஜ ஒரு பைட்டிக்கா ஒரு கவித்துவத்துல இதை ஆரம்பிக்கின்றார் எப்படி சொல்றார்னா இறைவன் வந்து கடவுள் வந்து நம்மை எல்லாம் பழி வாங்கி விட்டார் நம்ம எல்லாம் ஹிம்சப்படுத்திட்டாரா சில பேர் சொல்றோம் நீ என்ன பழி தீர்த்துட்ட நீ என்ன வந்து துயரப்படுத்திட்டன்னு சொல்றது போல யமதர்மராஜ என்ன சொல்றார் கடவுள் நம்மை பழி வாங்கி விட்டார் என்ன செஞ்சு பழி வாங்கித்தார் நம்ம மேல அவருக்கு என்ன கோபம் அவர் என்ன செய்து நம்ம பழி தீர்த்து கொண்டார் பராஞ்சி காணி வியத்ரு சுயம்பூகு என்றால் இறைவன் சுயம்பூகு இறைவன் என்றால் நம்மை ஹிம்சித்து விட்டார் நம்ம எல்லாம் கஷ்டப்படுத்திட்டார் நம்ம எல்லாம் பழி வாங்கி விட்டார் எப்படி நான் எப்படி பழி வாங்கினார் பகவான் பராஞ்சி காணி காணி என்றால் நம்முடைய புலன்கள் கண் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவின்னு சொல்றமே நம்முடைய கண்கள் காது வாய் போன்ற இந்த ஐந்து புலன்கள் காணி பராஞ்சினா இந்த இந்திரியங்கள் எப்பொழுதுமே வெளி விஷயத்தை நோக்கி செல்கின்ற சுவாவத்தை கொடுத்து இறைவன் நம்மை பழி வாங்கி விட்டார் நம்மளுடைய புலன்கள் அல்ல என்னைக்குமே வெளி விஷயத்தை நோக்கியே செல்ற ஒரு சுவாவத்தை ஒரு நேச்சர் ஒரு இயற்கைய கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டாராம் பகவான் நம்மை பழி வாங்கி விட்டார் நம்மை ஹிம்சித்து விட்டார் இந்த கண் காது இவைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுதா பராஞ்சி அப்படின்னா பகிர்முகம் என்னைக்குமே வெளி நோக்கியே பாக்குற மாதிரி வெளி விஷயத்தையே நாடி ஓடுகின்ற ஒரு தன்மையை கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டாராம் பகவான் கஷ்டத்தை கொடுத்து விட்டார் இது ஒரு பைட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் அவ்வளவுதான் இதனுடைய தாற்பயம் என்னன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் அப்ப முதல் வரியில வந்து காணி இந்திரியங்கள் பராஞ்சி இந்த வெளி விஷயம்னா கண்ணு வந்து என்னைக்குமே வெளி விஷயத்தை பார்க்கற மாதிரி ஒரு நேச்சர் கண்ணுக்கு இருக்கு உள்நோக்கி பார்ப்பதில்லை காது வெளி விஷயம் அப்படி அனைத்தும் 
பகிர்முகமாக செல்கின்ற சுவாவத்தை உடையதாக படைத்து நம்ம என்ன செய்து விட்டார் ஹிம்சித்து விட்டார் நம்ம எல்லாம் பகவான் வந்து கஷ்டப்படுத்திட்டாரா பகவான் நம்மை பழி தீர்த்த விதம் இப்படி ராமாயணத்துல அப்படி வரும் மண்டோதரி வந்து ராவணன் இறந்ததற்கு பிறகு அவ இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அழுவா அதாவது ஒரு காலத்துல ராவணா நீ இந்திரியங்களை எல்லாம் ஐன் புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி பெரும் தவம் செய்தாள் இந்த ஐன் புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது இந்த குதிரைகளை கட்டுப்படுத்துவது போல ஆனா இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா அந்த இந்திரியங்கள் உன்னை பழி தீர்த்து விட்டது அந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கா நீ ஒரு காலத்துல என்னை கட்டுப்படுத்தி வச்சிருந்த இப்ப நான் உன்னை அழிக்க போகின்றேன்னு சொல்லி அந்த ஒரு கோபத்துல உன்னை அழித்து விட்டதுன்னு சொல்லி சொல்ற ராமர் உன்னை கொன்றார்னு அவன் சொல்லவில்லை உன்னுடைய இந்திரியங்கள் உன்னை கொன்று விட்டது உன்னுடைய இந்திரியங்கள் உன்னை பழி வாங்கி விட்டது காரணம் என்னன்னா ஒரு காலத்துல நீ இந்திரியத்தை பழி வாங்கின அது வெளியே போகணுங்கிற போது போக விடாம கடும் தவம் செய்து அதை கட்டுப்படுத்தின இன்னைக்கு அந்த இந்திரியம் உன்னை அழித்து விட்டது அப்படின்னு சொல்றார் அந்த நோக்கில் இங்கு யம தர்மராஜா சொல்றார் இந்திரியங்கள் வந்து வெளி விஷயத்தை நோக்கி செல்கின்ற நிலையில் பகவான் படைத்து நம்ம எல்லாம் ஹிம்சித்து விட்டார் அதனுடைய பொருள் இந்திரியங்கள் பகி விஷயமாகவே இருந்து அதன்படியே நம்ம போறதுனால நமக்கு புத்தியில் இருக்கிற சக்தியானது இழக்கப்பட்டு விட்டது அறிவில் இருக்கிற சூக்ம தன்மையானது நாம் இழந்து விட்டோம் அதுதான் கருத்து இப்ப நம்ம பார்க்க போற விசாரம் இந்த இந்திரியத்தினுடைய செயல்பாட்டை பற்றி ஐந்து புலன்களினுடைய தன்மையை பற்றி என்ன இங்க முதல் வரியில அதுதான் பேசப்பட்டிருக்கு ஐந்து புலன்களினுடைய நேச்சர் அதை நம்ம இப்பொழுது பார்ப்போம் எக்காணின இந்திரியங்கள் இந்திரியம்னா புலன்கள் புலன்கள்னு சொன்னா பார்க்கும் சக்தி கேட்கும் சக்தி சுவைக்கும் சக்தி அதுல பேசும் சக்தியும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நுகரும் சக்தி தொட்டு உணரும் சக்தி இதெல்லாம் இந்திரியங்கள் சொல்றோம் இப்ப இந்த இந்திரியத்தினுடைய தன்மைகள் இங்கு சொல்லப்பட்ட தன்மை வந்து பராஞ்சி அது பகிர்முகமாகவே பார்க்கிற மாதிரி படைக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே அப்படி படைத்து நாம் என்ன செய்யறோம் இந்திரியத்தின் மூலமாகவே சென்று நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அழித்துக் கொள்கின்றோம் அதற்கு வழிவகுத்ததே பகவான் தான் சொல்லி இங்கு யமதரமராஜா சொல்ற இப்ப இந்திரியத்தினுடைய தன்மைய பார்க்கிறோம் இங்கு நான்கு தன்மைகளை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இந்திரியத்திற்கான நான்கு நேச்சர் இங்கு ஒரு தன்மை சொல்லப்பட்டுள்ளது இனி ஒரு நான்கு நம்ம பார்க்கிறோம் முதல் கருத்து இந்திரியங்கள் நமக்கு பிரமாணம் பிரமாணம் அப்படின்னா அறிவை கொடுக்கும் கருவிகள் இந்திரியம்தான் ஒரு விதமான பிரமாணம் அத பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் சொல்ற இப்ப ஒரு பொருளினுடைய வர்ணம் கலர் எப்படி இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம ஜபம் பண்ணாவோ தியானம் பண்ணாவோ தெரிஞ்சுக்க முடியாது அல்லது என்ன சாதனை பண்ணாலும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது காத பயன்படுத்த முடியாது நாக்க பயன்படுத்த முடியாது கண்ணை பயன்படுத்தினா தான் ஒரு பொருளினுடைய வர்ணத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியும் காத பயன்படுத்தினா தான் இது சப்தம் அப்படிங்கிற அறிவு நமக்கு வரும் அப்படி இந்திரியங்கள் அறிவை கொடுக்கும் கருவிகள் அது இந்திரியத்தினுடைய முதல் பங்கன் ஃபர்ஸ்ட் பங்கன் என்னன்னா இந்திரியம் வந்து அறிவை கொடுக்கும் கருவி இப்ப வந்து அங்க சப்தம் இருக்கா அப்படின்னா நம்ம காத பயன்படுத்துறோம் ஒரு மலரை கொடுத்து இது எவ்வளவு மென்மையா இருக்குன்னு பாருன்னு சொல்றார் உடனே தொட்டு உணர்கின்ற சக்தியை பயன்படுத்தி அறிவை அடைகின்றோம் இவ்விதம் இந்திரியங்களினுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரோல் முதல் செயல்பாடு வந்து அறிவை கொடுக்கும் கருவி இந்திரியத்தினுடைய இரண்டாவது செயல்பாடு அன்றாட வாழ்க்கைக்கான கருவி இந்திரியங்கள் செயல்பட்டு கொண்டு இருந்தா தான் இந்திரியத்தை பயன்படுத்தினால் தான் நாம் சாதாரணமாக அன்றாட வாழ்க்கை வாழ முடியும் ஒரு நாள் கற்பனைக்கு ஐந்து இந்திரியத்தை நாம் பயன்படுத்தாம இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கிறேன்னு நினைச்சு பாரு எப்படி இருக்கு அந்த வாழ்க்கை எதையும் பார்க்க கூடாது கண்ணை மூடிக்கணும் காதுல பஞ்ச வச்சுக்கணும் பிறகு வந்து வாசனை இல்லாத ரூம்குள்ள இருக்கணும் மூச்சுடாம இருக்க முடியாது வாசனை எதுவும் இருக்க கூடாது 
எதையும் சுவைக்க கூடாது எதையும் தொடக்கூடாது இப்படி இருந்த எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பார்ப்போம் நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்போ இந்திரியங்களை பயன்படுத்தினால் தான் அன்றாட வாழ்க்கையே நடைபெறும் காது தேவை கண் தேவை அப்பதான் நம்ம சாதாரணமா வாழ முடியும் இந்திரியத்தை பயன்படுத்தாம யார் வாழ்கிறார்கள்னா யாரு ஹாஸ்பிட்டல்ல கோமாவில் இருக்காங்களோ அவங்க தான் காரணம் எந்த புலன்களையும் அவங்க பயன்படுத்தல அதே சமயத்துல உயிரும் இருக்கு அப்போ இந்திரியத்தை பயன்படுத்தவில்லை என்றால் நம்ம ஒரு வெஜிடபிள் போல் ஆயிரும் இந்திரியத்தினுடைய இரண்டாவது ரோல் அப்ப புலன்கள் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு பயன்படுகின்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் தென் இரண்டாவது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் லைஃப் சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்வதற்கும் புலன்கள் தேவை பிறகு புலன்களினுடைய மூன்றாவது பிரயோஜனம் அல்லது மூன்றாவது பலன் இந்த புலன்களை நம்ம அறிவை கொடுக்கும் கருவியா பயன்படுத்துறோம் அடிப்படை தேவைக்கான வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்துகின்றோம் மூன்றாவதாக நாம் முக்கியமா அதிகமா பயன்படுத்துவது இந்த புலன்களை இன்பத்துக்காக பயன்படுத்துகின்றோம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் பிளஷர் இன்பத்துக்காகவும் புலன்களை பயன்படுத்துகின்றோம் அது வந்து மூன்றாவது ரோ புலன்கள் வழியாகத்தான் இன்பத்தை எல்லாம் அனுபவிச்சிட்டு இருக்கோம் ஒரு உதாரணம் சொன்னா இந்த இடத்துல சப்தம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது வந்து பிரமாணத்துல பயன்படுத்துறோம் அர்த்தம் மியூசிக்க கேட்கறோம் இசைய கேட்கறோம் அல்லது ஏதோ ஒரு பாட்டை கேட்கறோம் அந்த பாட்டை நம்ம அறிவுக்காக கேட்கறோமா என்ன பாட்டு என்ன ராகம்னு அறிவுக்காக நம்ம கேட்கல பிறகு இன்பத்துக்காக கேட்கறோம் அப்போ சப்தமோ இந்த இடத்துல சத்தம் இருக்கா இல்லையான்னு காத பயன்படுத்தினா நம்ம வந்து அறிவுக்காக பயன்படுத்துறோம் ஒரு இசைய கேட்டோம்னா அங்க அறிவு முக்கியம் அல்ல இன்பத்துக்காக காத பயன்படுத்துறோம் இப்ப புலன்களை நாம இன்பத்துக்காகவும் பயன்படுத்துகின்றோம் கண்ணில நம்ம பாக்குறது நடந்து போகணும் அப்படின்னு பாதைய பார்த்தா வாழ்றதுக்காக கண்ணை பயன்படுத்துறோம் பிறகு வந்து நம்ம டெலிவிஷன்ல சில மூவிஸ் பாக்குறோம் பிக்சர்ஸ பாக்குறோம் அது எதற்கு நான் இன்பத்துக்காக பார்க்கிறோம் அல்லது இமய மலைய பார்த்து ரசிக்கிறோம் அல்லது இயற்கைய பா காட்சிய பார்த்து கண்ணில பார்த்து ரசிக்கிறோம் பசுமையான காட்சிய பார்த்து ரசிக்கின்றோம் இதெல்லாம் எதற்கு நான் அறிவுக்காக அல்ல அனுபவத்திற்காக இது வந்து மூன்றாவது ரோல் பிறகு இதே இந்திரியம் முதல்ல வந்து பிரமாணம் ஞான சாதனம் இரண்டாவது வந்து ஜீவன சாதனம் மூன்றாவது போக சாதனம் நான்காவது யோக சாதனம் இதே காத இதே கண்களை ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கின்ற அறிவை அடைய பயன்படுத்தினால் இதே காது வந்து யோக சாதனம் மோட்சத்துக்கான சாதனம் அப்ப இந்திரியங்கள் வந்து நான்கு விதமான ரோல் நான்கு விதமான செயல்ல நமக்கு உதவி புரிஞ்சிட்டு இருக்கு அது அறிவை கொடுக்கும் கருவியா இருக்கு அடிப்படை சாதாரண வாழ்க்கைக்கு தேவையான கருவியாம இருக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் கருவியாகவும் இருக்கின்றது அதே சமயத்தில் மோட்சத்துக்கு நம்மை எடுத்து செல்ல கருவியாகவும் செயல்படுகின்றது இதெல்லாம் இந்திரியங்களினுடைய யுட்டிலிட்டி செயல்பாடுகள் இங்கு யம தர்மராஜா என்ன சொல்கின்றார் இந்த நான்கு விதமான பிரயோஜனத்தை நாம் புலன்கள் மூலமாக அடைய முடியும் என்ற தருணத்தில் நாம இந்த நான்குல எதற்காக இந்திரியத்தை பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ரொம்ப சுலபம் கடைசியா சொன்னமே அதை தவிர மோக்ஷ சாதனத்தை தவிர நீதிக்காக தான் இந்திரியத்தை பயன்படுத்துறோம் ஒரு நாளையில எதற்காக என்னுடைய கண் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டது எதற்காக என்னுடைய காது இன்று அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஆர் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அது வந்து இன்பத்துக்காக தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு என்னுடைய நாக்கு எதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது அதிகமா என்னுடைய காது நான் எதற்காக இன்னைக்கு அதிகமா பயன்படுத்தினேன் இந்த நாள்ல எதற்காக பயன்படுத்தின 
இந்த வாழ்க்கைக்கு தேவையானதுங்கிறது அது இன்பில்ட்டா வந்துடுது அது புதுசா சொல்ல வேண்டாம் எதற்குன்னு பார்த்தா இன்பத்திற்காக ஏன் நம்ம அப்படி இருக்கிறோம்னா இங்க எமதர்மராஜா சொல்லிடுறார் அது ஓன் தப்பு இல்ல இந்த மேனுபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்னு சொல்லிட்டார் இது பகவானுடைய தப்புதான் பகவான் படைக்கும் போது என்ன பண்ணிட்டார்னா அது இன்பத்திற்காகவே வெளியே நாடி செல்ல வேண்டும்ங்கிற டெண்டன்சியோட படைச்சிட்டார் படைச்சு நம்ம என்ன பண்ணிட்டார்னா என்ன எல்லாம் பழி தீர்த்துட்டார் அப்படின்னு சொல்ற அப்போ இந்திரியங்கள் வந்து இயற்கையா எங்கெல்லாம் இன்பம் கிடைக்கும் இந்த எலி இருக்கு அது எங்கெல்லாம் உணவு கிடைக்கும்னு அந்த வாசனையை வச்சுட்டு போயிடும் அது வர்றதுக்கு ஒரு சிறு துவார நம்ம கொடுத்தா போதும் அது எங்க இருந்தாலும் வந்துடும் அப்போ அது என்ன பண்ணுதுன்னா அது உணவை வந்து எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு தேடி போகும் நம்மளால இமேஜின் பண்ண முடியாது இங்க எலி வருமா அப்படின்னு சொல்லி அதே போலதான் நம்முடைய புலன்கள் எங்கெல்லாம் நமக்கு எப்பொழுதெல்லாம் இன்பத்தை கிடைக்கும்னு ஏங்கி கொண்டு இருக்கான் இதை வந்து நம்ம தமிழ்ல எத்தனையோ பாடல்ல வர்ணனை எல்லாம் செஞ்சுள்ளார்கள் ஒரு தன் கிணத்துல விழுந்துட்டானா ஒரு வேற பிடிச்சிருக்கான் விட்டா கீழே விழுவான் மேல வரலான்னா புள்ளி இருக்கா அந்த இடத்துல ஒரு தேன் கூட்டுல இருந்து தேன் விழுந்துட்டு இருக்கா உடனே நாக்க நீட்டி அதை சுவைக்கின்றான் இப்படி எல்லாம் கதை இருக்கு என்னன்னா அந்த நேரத்திலேயே ஏதாவது ஒரு இன்பம் கிடைச்சா மனசு இன்பத்தை தான் ஆடி போகுதே தவிர இவன் இருக்கிற நிலை என்ன அந்த வேற விட்டா கிணத்துல விழுவான் மேலேறி வந்தா புளி இவனை சாப்பிடும் இந்த நிலையிலையும் ஒரு சொட்டு தேன் விழுந்ததுன்னா அது கீழே விழுந்துட கூடாதுன்னு நாக்க நீட்டுகின்றான் சொன்னா மனுஷனுடைய அந்த ஒரு போர்ஸ் இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும்ங்கிற தூண்டுதல் இருக்கு இந்த தூண்டுதல் தான் சம்சாரம் இந்த தூண்டுதலினால் மனிதன் என்ன செய்து விடுகின்றான் தன்னுடைய முழு வாழ்க்கையை தன்னுடைய எனர்ஜி தன்னுடைய அனைத்து சக்திகளையும் இழந்து விடுகின்றான் உடல் சக்தி மட்டுமல்ல மனதில் இருக்கிற சக்தியும் கூட புத்தியில் இருக்கிற சக்தி நம்முடைய அனைத்து சக்திகளையும் இழந்து விடுவதற்கு பகவான் வைத்த ஒரு டிராப்னு சொல்றோம் எளிய பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டிராப் வைக்கிறேன் அதே போல பகவான் வந்து ஜீவனுக்கு வச்சிருக்கிற ஒரு டிராப் என்னன்னா பிடி என்னன்னா இந்திரியங்கள் இந்த இந்திரியங்கள் தான் நம்மை அழித்து விடுகின்றது நம்ம எல்லாம் ராவணன் செஞ்ச தபஸ்ல அஞ்சு பர்சன்ட் கூட செஞ்சிருக்க மாட்டோம் எவ்வளவு பெரிய தபஸ் செய்தார்கள் அதே போல அசுரர்கள் செய்த தவம் இருக்கு எவ்வளவு பெரிய தவம் அப்படிப்பட்ட தபசிகளையும் யார் வீழ்க வைத்தார்கள் அப்படின்னா வேற யாரும் கிடையாது இந்திரியங்கள் அந்த இந்திரியங்கள் தான் அவர்களை அழித்து விட்டது என்று அப்படி இந்திரியங்கள் படைக்கப்பட்டு அது இயற்கையாக இங்க பராஞ்சி என்றால் இன்பத்தை நாடி செல்லும் விதத்தில் இந்திரியங்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளது அது இந்திரியத்தினுடைய சுவாவமாக இருக்கின்றது இந்திரியத்தினுடைய இன்பீட்டு நேச்சர் என்னன்னா எப்பொழுதெல்லாம் கண்ணிலையும் காதலையும் நாக்கிலையும் மூக்கிலையும் இன்பம் கிடைக்குமோ உடனே யாருமே சொல்லி கொடுக்காமல் இயற்கையாக இதை யாருமே நமக்கு டீச் பண்ணல பகவானே அப்படி படைச்சிருக்கார் இயற்கையாக இந்திரியங்கள் இன்பத்தையே நாடி செல்கின்றது இப்படி வந்து பகவான் படைச்சு நம்ம ஹிம்சப்படுத்தி இருக்கார் அப்படிங்கறத முதல் வரி இப்ப முதல் வரியை படிச்சா நமக்கு புரியும் பராஞ்சி காணி வியத்ரேன சுயம்பூகு சுயம்பூகுனா இறைவன் அந்த சுயம்பூங்கிற சொல்லுக்கான பொருள் கோயில் எல்லாம் பார்த்திருப்போம் இது சுயம்பு லிங்கம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோம் சுயம் என்றால் தானாக பூகு என்றால் இருக்கின்றார் யாருடைய தயவும் இன்றி எதையும் சாராமல் தானாக இருப்பவர் சதந்தர சத்தா சத் சுரூபமான இறைவன் இப்ப இறை தத்துவம் அந்த இறைவன் யார் அப்படிங்கறத நம்ம உபனிஷத்திலையும் பார்க்க போறோம் கீதையிலையும் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் அந்த இறைவன் நம்ம எல்லாம் துயரப்படுத்தி உள்ளார் இது வந்து ஒரு விதமான எக்ஸ்பிரஷனே தவிர இது ஒரு நாலேஜ் நமக்கு வந்து இந்திரியத்தினுடைய சுவாவம் இப்படி இருக்குன்னு யமதர்மராஜா உபதேசிக்கிறார் சொல்ற விதம் இப்படி இருக்கு அவ்வளவுதான் நம்ம எல்லாம் ஹிம்சித்து விட்டார் கஷ்டப்படுத்தி விட்டார் எப்படி காணி 
இந்திரியங்களை பராஞ்சி வெளி விஷயத்தை நோக்கி செல்லும் விதத்தில் படைத்து முதல் வரி வந்து ஒரு பெரிய உண்மையை நமக்கு புகட்டி உள்ளார் இதெல்லாம் தான் சீக்கிரட் ரகசியம் இதுதான் பகவானுடைய படைப்புல என்ன ரகசியம்னா எனக்கு இங்க வந்து டிராப் இருக்கு அதாவது ஒரு போர்க்களத்துல போகும்போது எங்கு வந்து பகைவன் பதிந்துள்ளான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்பொழுதுதான் நம்ம வந்து அவனுடைய அட்டாக்ல இருந்து பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் அப்படி நம்ம ஆன்மீக பயணத்துல எங்கு வந்து நமக்கு குழி இருக்கு எங்கு நமக்கு டிராப் இருக்குன்னா நம்முடைய இந்திரியங்கள்ல தான் அது இருக்கு வெளியே கிடையாது நம்முடைய இந்திரியத்திற்குள்ளதான் நமக்கு வந்து பலகீனமே இருக்கு எப்படினா இந்திரியங்கள் இன்பத்தை நோக்கி செல்வதாகவே படைக்கப்பட்டுள்ளது அதனால நம்ம அனைத்து சக்திகளையும் இழந்து விடுகின்றோம் உடல் சக்தி மட்டுமல்ல ஒரு இந்திரியத்தை எந்த இந்திரியத்தை போகத்துக்காக பயன்படுத்துகின்றோமோ முதலில் அந்த இந்திரியமே சக்தியை இழக்கும் இரண்டாவது அதன் மூலமாக உடல் வலிமையையும் நாம் இழந்து விடுவோம் அது மட்டுமல்ல மனோ வலிமையையும் நாம் இழந்து விடுவோம் இங்கு என தர்மராஜா அல்லது சங்கரர் சொல்றார் புத்தி புரிந்து கொள்கின்ற சக்தியையும் நாம் இழந்து விடுவோம் இப்படி இந்திரியங்கள் மூலமாக நமக்கு உடல் மனம் புத்தி இவைகளினுடைய பலத்தை இழந்து விடுவோம் அது மட்டுமல்ல இன்பந்தா லட்சியம் இந்திரியம் முடிவு செய்து செல்லும் பொழுது அந்த இன்பத்தை தர்மத்திற்குட்பட்டு அனுபவிச்சாலும் பரவாயில்ல தர்மத்தை விட்டு அனுபவிச்சாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி அந்த இன்பமே லட்சியம் ஆகும் பொழுது இந்த இந்திரியங்கள் நமக்கு பாபத்தை கொடுக்க புண்ணியத்தை நாசம் செய்யவும் காரணம் ஆகின்றது உடல் வலிமையை மட்டும் அது அளிப்பதில்லை நம்முடைய ஆன்ம பலமான புண்ணியம் அதையும் அழித்து விடுகின்றது பிறகு அது பாபத்தையும் சேகரித்து கொடுக்கின்றது வேகத்தில் ஒரு மந்திரம் சொல்ல நான் செய்த பாபத்துக்கெல்லாம் காரணம் இந்த கண் தான் இந்த காது தான் என்று ஒரு மந்திரம் இருக்கு இவைகள் தான் ஆசை வசப்பட்டு எனக்கு பாபத்தை சேர்த்தி கொடுத்தது அப்ப இந்திரியங்கள் வந்து அறிவை மட்டும் நமக்கு கொடுக்கும் கருவியா இல்ல வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு மட்டும் கருவியா பயன்படவில்லை பாபத்தை தேடவும் இந்திரியங்கள் பயன்படுகின்றது அப்படி இன்பமே லட்சியம் இந்திரியம் முடிவு செய்து எது இன்பத்தை கொடுக்குமோ அதைத்தான் நான் உட்கொள்வேன் எது இன்பத்தை கொடுக்குமோ அதைத்தான் நான் கேட்பேன் எது இன்பத்தை கொடுக்குமோ அதைத்தான் நான் பார்ப்பன்னு வாழ்ந்தால் நாம் அனைத்து விதத்திலும் அழிவை தேடிக் கொள்கின்றோம் இது அறிமுகப்படுத்தி பிறகு இரண்டாவது வரியில வருகின்றார் தஸ்மாத் பராங் பசியதி நாந்தர் ஆத்மன் தஸ்மாத்னா ஆகவே இந்திரியங்கள் வெளி நோக்கி செல்கின்ற இங்க வெளி நோக்கின இன்பத்துக்காகவே வெளி விஷயத்தில் செல்கின்ற சுவாவத்துடன் இறைவன் படைத்த காரணத்தினால் பராங் பசியதி ஜீவர்கள் வெளி விஷயத்தையே பார்த்து கொண்டு இன்பத்திற்காகவே இந்த உலகத்தை நாடிக்கொண்டு அல்லது பிரேயசையே நாடிக்கொண்டு ந அந்தராத்மன் பசியதி தனக்குள் இருக்கின்ற அந்தராத்மாவை பார்ப்பதில்லை அதாவது உண்மைய பார்க்கறதில்லை பொய்யை தான் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இப்ப பல பேர் நம்ம இடத்துல பொய் சொன்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கிட்ட கோச்சுக்கிறோம் உண்மையிலேயே நம்ம கிட்ட தான் கோச்சுக்கிறோம் காரணம் என்னன்னா இவர்கிட்ட உண்மைய சொன்னா வேலை நடக்காதுன்னு அவங்க முடிவு பண்ணிட்டா அல்லது இவர்கிட்ட உண்மைய சொன்னா இவர் வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டார்கள் முடிவு செய்துதான் போய் சொல்கிறார் அதாவது சரியா புரிஞ்சுக்குவார் அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடன்ட் அவங்க வந்தா நம்மிடத்துல ஏன் போய் சொல்கிறார்கள் அல்லது அவர்கள் அதர்மம் செய்தா அவர்கள் போய் சொல்லலாம் அவர்கள் தர்மவானா இருந்து தப்பு செய்யாத ஒருவர் நம்ம இடத்துல போய் சொல்கிறார்கள் என்றால் அது அவர்கள் தவறல்ல அந்த உண்மைக்கு நாம் தகுதி இல்லைன்னு அவங்க முடிவு செய்வதனால்தான் போய் சொல்கிறார்கள் அப்போ இங்க நாந்தராத்மன்னா இந்த ஜீவன் உண்மையை பார்ப்பதில்லை என்ன இந்திரியங்கள் வழியாகவே பொய்யையே பார்த்து இன்பத்தையே நாடிக்கொண்டு அவன் தன்னை பார்ப்பதில்லை இப்ப முதல் இரண்டு வரியில ஒரு ஃபேக்ட சொல்ற 
பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சிருக்கிற விதத்துல எங்க வந்து வீழ்ச்சிக்கான காரணத்தை வச்சிருக்கார் எங்க நம்ம ஸ்லிப் ஆகும் அப்படிங்கறத காட்டி கொடுக்கின்றார் அது நம்முடைய இயற்கையாகவே இருக்கின்றது ஆகவே ஜீவர்கள் வெளி விஷயத்துக்கே சென்று கொண்டு அந்த ஆத்மாவை பார்ப்பதில்லை இனி மூன்றாவது வரியில் உபனிஷத்துல பயன்படுத்துற அழகான சொல்லுது தீரக தீரன்கிற வார்த்தை தீரன் கஷ்டித் அப்படின்னா யாரோ ஒரு சில ஒரு சில தீரர்கள் அதாவது இந்திரியம் வந்து பெசாம விட்ட இயற்கையா அப்படித்தான் போகும் காரணம் என்னன்னா அது அவன் தப்பு இல்ல பகவானே அந்த மாதிரிதான் படைச்சிருக்கார் ஆனாலும் கஷ்டித் தீரக சில தீரர்கள் கஷ்டித் தீரக பிரத்யக் ஆத்மானம் ஐக்ஷது அவர்கள் பிரத்யக் ஆத்மாவை பார்க்கின்றார்கள் தனக்குள் இருக்கின்ற உண்மையை உணர்கின்றார்கள் பிரத்யக் ஆத்மானம் ஐக்ஷத்துனா பார்க்கின்றார்கள் உணர்கின்றார்கள் எப்படினா முன் வரியில என்ன சொன்னாரோ அதற்கு இவர்கள் தலைகீழாக சென்று ஆவருத்த சக்ஷுகு ஆவருத்த சக்ஷுகு என்றால் வெளி விஷயத்துக்கு இந்திரியத்தை பயன்படுத்தாமல் உள்நோக்கிய பார்வை உடையவர்களாக சக்ஷுகுனா இங்கு பார்வை ஆவருத்தம்னா உள்நோக்கிய உள்நோக்கிய பார்வை உடையவர்களாக இருந்து கொண்டு ஏன் எதற்காக இவர்கள் இந்திரியத்தை இன்பத்திற்காக பயன்படுத்துவதை விட்டு விடுகிறார்கள் அமிர்தத்துவம் இச்சன் இச்சன் விரும்பி அமிர்தத்துவம்னா மரணமற்ற வாழ்க்கையை விரும்பி மரணமற்ற ஒரு நிலையை அடைய அமிர்தத்தன்மையை அடைய விரும்பி இவர்கள் பகிர்முகமாக செல்கின்ற இந்திரியங்களை அந்தர்முகம் ஆக்குகின்றார்கள் ஆவருத்த சக்ஷுகு யார்னா கஷ்டித் தீரக சில தீரர்கள் இன்னும் இதனுடைய விளக்கத்தை நம்ம இப்ப பார்க்கணும் சில தீரர்கள் பகவானே இயற்கையாக இந்திரியங்கள் வந்து எப்பொழுது பார்த்தாலும் இன்னொரு போர்ஸ் என்ன போர்ஸ்னா இன்பத்தையே நாடணும் எப்ப இன்பம் எது கிடைக்குதோ அதை நம்ம நாடணும்னு போயிட்டு இருக்கு அந்த சுவாவத்தை உடைய இந்திரியத்தை இவர்கள் வந்து மாற்றி அமைக்கின்றார்கள் இங்கேயும் நம்ம ஒரு முக்கியமான கருத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா விஷயத்திலையும் சரி தவறு உண்மை போய் கலந்திருக்கு அதே போல வந்து நம்ம ஆன்மீக தத்துவத்திற்குள்ள வந்தாலும் நம்ம எறியாமல் பல தவறான கருத்துக்களையும் இயற்கையா புரிஞ்சுக்கிறோம் தப்பான கருத்தை யாரும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சில பேர் சொல்லி கொடுத்தாலும் அதற்கு முன்னாடியே நம்ம இயற்கையா தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி ஒரு கருத்து என்னன்னா பலர் என்ன சொல்கின்றார்கள் பலருடைய பிலாசபி அதாவது பலருடைய தவறான கொள்கை என்னன்னா இந்திரியத்தை பகவான் படைச்சதை அனுபவிக்கிறதுக்காக கண்ணை எதுக்கு படைச்சிருக்கார் அனுபவிக்கிறதுக்காக கண்ணை மூடிட்டு இருக்கிறது கல்ல காத எதுக்கு படைச்சிருக்கார் இசைய கேட்டு அனுபவிக்கிறது உலகத்தை உடலையும் எதுக்கு படைச்சிருக்கார் அனுபவிக்கிறதுக்காக ஆகவே புலங்கள் வழியாக சென்று எதெல்லாம் இயற்கையா மனசுல ஆசை இருக்கோ அதையெல்லாம் அனுபவிக்கிறது என்ன தடை ஆகவே நம்ம இஷ்டப்படி வாழலாம் எந்த கட்டுப்பாடும் தேவையில்லை புலநடக்கம் தேவையில்லை நம்ம புலநடக்கம் சொன்னா அதை அதற்கு எதிராக சிந்திக்கின்ற பேசுகின்ற ஆன்மீக நூல்கள் ஆன்மீகவாதிகள் கூட சிலர் இருக்கிறார் ஆன்மீகங்கிற பெயர் சில பிலாசபர்ஸ் வந்து இந்திரியத்தை கட்டுப்படுத்த கூடாது அது இயற்கையா விட்டரணும் அப்படி அவர்களுடைய கொள்கைக்கு சில லாஜிக் இருக்கு டேம் இருக்கு அணை கட்டி வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து தண்ணி தேங்கி இருந்து ஒரு நாள் அணை உடஞ்சிடும் அதே போல உனக்கு உள்ளிருக்கிற ஆசை எல்லாம் நீ கட்டுப்படுத்தி வச்சுனா ஒரு காலத்துல உடஞ்சு வந்துடும் ஆகவே என்னன்னா ஓ இஷ்டப்படி நீ வாழலாம் எந்த கட்டுப்பாடும் அவசியம் இல்லை அவர்களுடைய லாஜிக் வந்து பகவான் கண்ணை பயன்படுத்தி இருக்கார் அதை நீ பயன்படுத்தணும் நம்ம அவர்களிடம் சொல்ற இனியொரு லாஜி பகவான் வந்து கண்ணை கொடுத்திருக்கார் அதை பயன்படுத்தணும்னு சொல்கிறீர்கள் 
பகவான் புத்தியும் கொடுத்திருக்கார் அதையும் பயன்படுத்தணும் நம்ம சொல்றோம் அதை விட்டு விடுகிறார்கள் புத்தியும் கொடுத்திருக்கார் புத்திக்கு சில சக்தியும் கொடுத்திருக்கார் அதையே நீ பயன்படுத்த மாட்டேன் கண்ணை கொடுத்திருக்கார் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா புத்தியும் கொடுத்திருக்கார் பயன்படுத்தணும்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப நம்ம சொல்வதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இந்த மாதிரி இந்திரியங்களுக்கு என்னென்ன ரோல் இருக்குன்னு எல்லாம் பிரிச்சு புரிந்து கொள்ளாமல் இந்திரியத்தை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும்னு சொன்னா இந்திரியத்தை வந்து அறிவுக்குரிய கருவியா பயன்படுத்த கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லல வாழ்க்கைக்கு இந்திரியங்கள் தேவை அப்படிங்கறத நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அதே சமயத்துல இந்திரியங்கள் மூலமாகத்தான் நம்ம மோட்சத்தை அடைய முடியும் சொல்றோம் என்னுடைய வகுப்புக்கு ஒரு வயதான ஒருவர் வந்திருந்தார் அவருக்கு வந்து காது கேட்கிற சக்தி இழந்துட்டார் ரொம்ப மெதுவா கேட்கும் என்னிடத்துல ரொம்ப ஆதங்கமா அழுது சொன்னார் காது நல்லா இருக்கிற காலத்துல எதை எதையோ கேட்டு நான் காலத்தை வீணாக்கிட்டேன் இப்ப சாஸ்திரத்தை கேட்கலாங்கிற ஆசை இருக்கும் போது காது கேட்கலின்னு அவ்வளவு வேதனைப்பட்டார் சில வருடங்கள் வகுப்பட்டன் பண்ணார் ஒரு காது கேட்கிற சக்தியை இழந்த உடனே அவ்வளவு ஆதங்கமா சொல்லும் பொழுதுதான் நமக்கே நம்ம காதினுடைய வேல்யூ தெரியும் அப்போ இந்திரியங்கள் யோக சாதனை இந்திரியங்கள் துணை கொண்டுதான் நம்ம வந்து சாஸ்திரத்தை படிக்க முடியும் கேட்க முடியும் உடல் சக்தி இருந்தா தான் சேவை பண்ண முடியும் அப்பொழுதுதான் மன தூய்மையை அடைய முடியும் அப்ப நம்ம இந்திரியங்கள் பயன்படுத்த கூடாதுன்னு சொல்லல அத போகத்துக்காக பயன்படுத்தலாம் அதுலும் ஒரு லிமிட் இருக்கணும் அளவு இருக்கணும் தர்மத்தை குப்பத்து இருக்கணும் போகத்திற்காகவே இந்திரியத்தை முழுமையாக பயன்படுத்தும் பொழுது நாம் அழிவை அடைகின்றோம் இங்க கஷ்ட வீரகன் சொன்னா சில விழிப்பு கொண்ட சாதகர்கள் இந்திரியங்கள் வழியாகத்தான் நான் என்னை அழித்து கொண்டிருக்கின்றேன் வாய் வழியாகவும் காது வழியாகவும் கண் வழியாகவும் என்னை நான் அழித்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று உணர்கின்ற சில தீரர்கள் எப்படி உடலினுடைய ஆரோக்கியம் நாம எதை சாப்பிடுறோமோ அதன் அடிப்படையில் இருக்கு நான் இன்னைக்கு உடல் எவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருக்குங்கிறது நம்மளுடைய ஃபுட் டிசிப்ளின் இருக்கு அதே போல மனதினுடைய ஆரோக்கியம் எந்த விஷயங்களை இந்திரியங்கள் வழியா மனசுக்கு கொடுத்திருக்கிறோங்கிற அடிப்படையில் இருக்கு உடலுக்கு வந்து ஒரே வாய் தான் உடலுக்கு ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும்னா ஒரே ஒரு நாக்கு வாய் தான் இருக்கு மனதை ஆரோக்கியப்படுத்தணும் அப்படின்னா ஐந்து துவாரங்கள் ஐந்து இந்திரியங்கள் அதே சமயத்துல உடலை கெடுத்துக்கணும்னாலும் அதுக்கு ஒரே ஒரு மீன்ஸ் தான் வாய் மூலமா தான் உடலை கெடுத்துக்க முடியும் அப்ப மனசை கெடுத்துக்கணும்னாலும் அதற்கு அஞ்சு மீன்ஸ் இருக்கு கண்ணு மூலியமா மனச கெடுக்கலாம் காது மூலியமா கெடுக்கலாம் இந்த ரெண்டும் தான் அதிகம் கண் காத வச்சுட்டு தான் எதை நம்ம கேட்கிறோம் எதை நம்ம பார்க்கிறோம் பிறகு எப்படி பார்க்கிறோம் எந்த கோணத்துல பார்க்கிறோம் எந்த கோணத்துல நம்ம கேட்கின்றோம் இதன் அடிப்படையில் நம்முடைய மனதை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கலாம் அல்லது பலகீனமா வைத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது நோய் வாய்ப்பட்ட மனதுடனும் வைத்துக் கொள்ளலாம் கஷ்ட தீரர்கள்னா சில தீரர்கள் இந்த உண்மையை உணர்ந்த தீரர்கள் பகவான் வந்து என்ன கால வாரி விடுவதற்கு எந்த இடத்தை வச்சிருக்காருனா இந்திரியங்கள் தான் புலன்கள் தான் என்று உணர்ந்த சில தீரர்கள் அப்ப நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புலநடக்கம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இந்திரிய கட்டுப்பாடு என்றால் இந்திரியத்தை போகத்துக்காக பயன்படுத்துவதில் ஒரு நியமம் தேவை இன்னைக்கு இவ்வளவுதான் நான் கேட்பேன் காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் டிவியை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அல்லது வந்து ஏதாவது பாடலை கேட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம எதற்காக காதையும் கண்ணையும் பயன்படுத்தி இருக்கோம் இந்த உலக அறிவு அடைகிறதையும் விட்டுட்டு உலக இன்பத்துக்காகவே பயன்படுத்தினால் நாம் அறிவை இழந்து விடுவோம் அறியும் சக்தியை இழந்து விடுவோம் பிறகு என்னன்னா நம்ம இந்த உலகத்திற்கு ஒரு பர்டன் அதாவது ஒரு சுமையா இருப்போமே தவிர அது மட்டுமல்ல உலகமும் நமக்கு சுமையாக்கிவிடும் இவ்விதம் மனிதர்களுடைய சம்சாரம் என்ற இயற்கை அதாவது படைப்பில் உள்ள ஒரு பெரிய ரகசியத்தை எம்ம தர்மராஜா சொல்லியிருக்கார் அதனாலதான் உபனிஷத்துக்கு இனி ஒரு பேர் ரகசியம் உபனிஷத்துன்னு சொன்னாவே குஹ்யம் அர்த்தம் குஹ்யம்னா பகவான் வந்து 
இந்த படைப்புல சில ரகசியங்களை வச்சுட்டு அவ்வளவு சுலபமா நமக்கு சொல்லி கொடுக்கல அந்த ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துறதுதான் உபனிஷத் அதுல என்ன பெரிய ரகசியத்தை இங்க யம தர்மராஜா வெளிப்படுத்தி இருக்காருனா உன்னை அழிப்பது யார் உன்னுடைய புலன்கள் காரணம் என்ன அப்படித்தான் பகவானே படைச்சு உன்ன வந்து நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காரா பகவான் தன்னை புரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி ஏன்னா தன்னை புரிஞ்சுட்டா பகவான நம்ம மாறிடுவோமே அதனால பகவான் என்ன பண்ணியிருக்காரா இவனுக்கு இந்திரியத்துக்கு இப்படி ஒரு சுவாவத்தை கொடுத்துடலா அப்படின்னு கொடுத்தார் பிறகு இங்க இனிய ஒரு கருத்து எது இயற்கை எது இயற்கைக்கு புறம்பானது இதையும் புரிஞ்சுக்கணும் சிலதெல்லாம் நம்ம தவம் செய்யறோம்ங்கிற பேர்ல இயற்கைக்கு மாறாகவே செஞ்சிட்டு இருப்போம் சிலதெல்லாம் இயற்கைக்கு எதிராகவும் செய்ய வேண்டியது இருக்கு இயற்கைக்கு எதிர்னு சொன்னா இப்ப இந்திரியங்கள் வந்து இன்பத்தை நோக்கி படைக்கிறது நேச்சரா இருக்கு அப்ப அதை ஒண்ணு செய்ய முடியாதான்னா அதை மாற்றி அமைக்கும் விதமும் பகவான் படைத்துள்ளார் இன்பத்தை நோக்கி செல்ற விதம் படைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதை தலைகீழ மாற்றி ஆவிருத்த சக்ஷு யோக சாதனைக்கு இந்திரியத்தை பயன்படுத்துற இன்பிட் நேச்சர் அதுவும் பகவான் கொடுத்திருக்கார் அது வந்து இயற்கைக்கு புறம்பானதல் இப்போ இயற்கையில சிலதத்தான் நம்ம இயற்கைய விட்டுறாங்க சிலதெல்லாம் அந்த இயற்கைக்கு எதிராகவும் எதிர்னா தலைகீழாக அல்ல அந்த இயற்கையை புரிந்து கொண்டு நெறிப்படுத்தவும் வேண்டும் இப்ப வந்து நிகம் வளருது முடி வளருது அது இயற்கையா இருக்கு சில பேர் அப்படி நினைத்தார்கள் அதையெல்லாம் நம்ம வெட்டக்கூடாது அதெல்லாம் அப்படியே விட்டணும்னா கிடையாது அது நம்ம கட் பண்றோம் அதை நம்ம நெறிப்படுத்துறோம் அதே போல சில இயற்கைகள் வந்து நம்ம வந்து அதை நம்ம நெறிப்படுத்த வேண்டியது இருக்கு சில இயற்கைகளை வந்து நம்ம அந்த இயற்கையோடு ஒத்து வாழ வேண்டியது இருக்கு அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் உணவு விஷயத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடலுக்கு ஆரோக்கியமா என்னென்ன உணவு பொருள்களை சாப்பிடணுமோ அதை சாப்பிடணும் அதற்கு எதிராக போகக்கூடாது சில பேர் வெறும் தேங்காயை மட்டும் சாப்பிட்டு வாழ்றனு வாழ்வார்கள் சில பேர் வந்து வெறும் இதை தான் சாப்பிடணும் இதை சாப்பிட மாட்டேன் வாழ்வார்கள் இதெல்லாம் இயற்கைக்கு புறம்பானது அது தவறு அதே சமயத்துல இந்திரியத்தினுடைய சுவாவமோ அப்படியே இயற்கையா இருக்கு நான் அப்படியே விடுறனு விடக்கூடாதுன்னு இங்க உபதேசம் செய்கின்றார் இந்திரியத்தை அறிவுக்கு பயன்படுத்தணும் மோட்சத்திற்கு பயன்படுத்தணும் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவை ஆனால் இன்பத்துக்கே பயன்படுத்தி விட்டார் சங்கரர் சொல்கின்றார் உன்னுடைய புத்தி புரிந்து கொள்கின்ற திறனை இழந்து விடும் ரொம்ப ஹையஸ்ட் ஸ்டாண்டி இருந்து சொல்ற நம்ம அது கீழேயே வரலாம் புத்தி மட்டுமல்ல நம்முடைய மனதையும் இழந்து விடுவோம் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் இழந்து விடுவோம் பாபத்தை சேர்த்துக் கொள்வோம் புண்ணியத்தையும் இழந்து விடுவோம் இதை உணர்ந்த சில வீரர்கள் உலகத்து இன்பத்திலிருந்து தன்னை திருப்பி கொள்கின்றார்கள் யாராவது இன்பம் கொடுக்க வர்றன்னு சொன்னா உடனே நமக்குள்ள அந்த எச்சரிக்கை இந்த மந்திர ஞாபகம் வரணும் இன்பம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒண்ணு வந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துலதான் எனக்கு வீழ்ச்சி இந்த இடத்துல கவனமாக இருக்க வேண்டும் யாராவது கஷ்டம் கொடுக்கறேன்னு வந்தா தயார் இன்பம் கொடுக்கறேன்னு வந்தா அது இன்பத்தை தூண்டுதா உடனே உள்ள அலர்ட் ஆயிரணும் நம்ம அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் நாம் மேலும் நாளை தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நாத் போர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர் நமாதாய போர் நமே வாவசிஷதேம் ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி